സി ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ബി എസ് ഇ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി റിക്വസ്റ്റ് വന്നതിന വന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ തിരിച്ചുള്ള വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഡീറ്റെയിലായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയും സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയും നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം എന്തോന്നാണ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കുറെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം കാണുന്നത് എണ്ണാം പദം കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫോമാറ്റാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു സെവൻ ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് അതുവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ട് എന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ടെൻ ഇയറിലെയോ സെവൻ ഇയറിലെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സോ ഓൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഓർ നമ്പർ സീക്വൻസ് ഇതാണ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തേർഡ് നമ്പർ ആൻഡ് സോ ഓൺ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ സീരീസിനാണ് നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വണ്ണിന്റെ കൂടെ വൺ കുട്ടി ടു ടുവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ത്രീ ത്രീന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ അങ്ങനെ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണൽ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര അപ് ടു ഇതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യ അപ്പൊ ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ
പെരിമീറ്റർ വരുമ്പം അത് അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് ത്രീ ആക്കുന്നു ത്രീന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ആക്കുന്നു ഫൈവിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് സെവൻ ആക്കുന്നു സെവൻറെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് നയൻ ആക്കുന്നു അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ടേംസ് ആണ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അടുത്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര അതും അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഓ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓ ഇരട്ട സംഖ്യ അതെന്തുവാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു എഴുതുന്നു ടുവിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ ആവുന്നു ഫോറിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ആവുന്നു സിക്സിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ടേംസും എവിടെയുണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ടേംസിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏതാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് അപ് ടു വൺ വരെയുള്ളത് ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഇത് എന്തോന്നാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻ നയൻ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര വൺ കുറച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താണ് നയൻ ആക്കുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നമ്പർ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സിമ്പൽ പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പലാണ് മീൻസ് ടെൻ മൈനസ് നയൻ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഒമ്പത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നയനിന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ് ടു വൺ വരെയുള്ളത് ഇതിന് എൻഡ് ടേം ഉണ്ട് ഏതാണ് വൺ നമ്പർ ഇവിടെ എല്ലാം എൻഡ് ടേം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ടെൻ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നയൻ ആക്കുന്നു നയൻ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയതെല്ലാമാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സോ ഓൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് അത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തോന്നാണ് അത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എഴുതുന്നു ഞാൻ ഫൈവ് എഴുതുന്നു ഞാൻ ഇനി അടുത്തതിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു നമ്പർ എഴുതുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എഴുതാം സെവൻ എഴുതുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഫൈവ് അല്ല ഞാനിപ്പോ സെവൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ സെവൻ എഴുതി സെവൻറെ കൂടെ ഞാൻ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് വീണ്ടും ട്വൽവിന്റെ കൂടെ സെയിം നമ്പർ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്പറും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പറിന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസിനെയാണ് എന്തോന്ന് പറയുന്ന അത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഓർ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പം ഫൈവ് ഏതാ ആഡ് ചെയ്തത് ഫൈവ് അടുത്ത് ട്വൽവിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വരും സെവൻറ്റി വീണ്ടും സെവൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വന്റി സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇത് എന്തോന്നാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഓർ നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് സെവൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു അടുത്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താണ് ഫൈവ് തന്നെ അല്ല അല്ല സെവൻ എഴുതാം സിക്സ് എഴുതാം ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എഴുതുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് അതെന്ന് പറയുന്ന അത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് പോളിഗൺ പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ്
സിക്സ് സൈഡുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാണ് ത്രീ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സെട്ര ത്രീ സൈഡുള്ളത് ഫോർ സൈഡുള്ളത് ഫൈവ് സൈഡുള്ളത് സിക്സ് സൈഡുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പോളിഗൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പോളിഗൺ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡാ ഉള്ളത് ത്രീ സൈഡ് പിന്നെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും അതിന് എത്രയാണ് സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് പിന്നെ ഇത് ഫൈവ് സൈഡുള്ള പൊളികൾ ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് സൈഡുള്ള പൊളികൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും എത്രയാണ് ത്രീ സൈഡുള്ളത് ഫോർ അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളികൾ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അർത്ഥമെറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഒരു ഓർഡറിലാണോ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ആയില്ല നമ്പർ സീക്വൻസ് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ സീക്വൻസിലാണോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ആയ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ അല്ല സോറി വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഫോറിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ആവുന്നു ഫൈവിന്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പൊളികൾ ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ത്രീ സൈഡ് അല്ലെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് സൈഡ് അല്ലേ ഉള്ളു വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ അടുത്തതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം പോളികളാണ് പോളികളാണ് എത്രയാണ് മൂന്നോ അതിലധികമോ സൈഡുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് പോളികൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ത്രീ സൈഡ് ആയതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സൈഡ് അടുത്തതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സൈഡ് നെക്സ്റ്റോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇതും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സീക്വൻസിലല്ലേ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാരണം ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ ആക്കുന്നു ഫോർ കഴിഞ്ഞ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ആവുന്നു ഫൈവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ആവുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളികൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എഴുതുമ്പം അതും എന്തോന്നാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോന്ന് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം sequence of natural numbers ending in 1 natural numbers ending in 1 ending in 1 means end term end term means ones place namukku ariya or number 56 annu orna or number ediya ഇത് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് പത്താം അത് ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ ഒന്നാം പൊസിഷനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺസ് പൊസിഷനും ഇത് ടെൻസ് പൊസിഷനും ടെൻത്ത് പ്ലേസിലുള്ളത് വൺത്ത് പ്ലേസിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വൺത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് വൺസ് ടേം എൻഡിലുള്ള ടേം എൻഡിലുള്ള ടേം വൺ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണിന് എൻഡിൽ വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എഴുതാം പിന്നെ ഏത് എഴുതാം ലെവൻ എഴുതാം എൻ്റെ ടേം എത്രയാണ് വൺ ആണല്ലോ അടുത്ത് ട്വന്റി വൺ എഴുതാം എൻ്റെ ടേം വൺ ആണല്ലോ അതുപോലെ തേർട്ടി വൺ എഴുതാം പിന്നെ ഏത് എഴുതാം ഫോർട്ടി വൺ എഴുതാം അങ്ങനെ എക്സെട്ര അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ എൻഡിങ് വൺ വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൺ എഴുതി ലെവൻ എഴുതി ട്വന്റി വൺ എഴുതി തേർട്ടി വൺ എഴുതി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലിവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലിവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ടെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് റിമൈൻഡർ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ വൺ വൺ റിമൈൻഡർ ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ടെൻ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് അത് ഏതാണ് നമുക്ക് വണ്ണിലും വണ്ണിനെയും നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചില കേസിൽ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വണ്ണിനെ കാരണം സീറോ ടെൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ സീറോ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ ടെൻസ് പോകും റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ വരും അപ്പൊ എന്തുവാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആണ് വൺ പിന്നെ ഏതെഴുതാ നമുക്ക് ലെവൻ ലെവൻ എടുത്
and it may three times are going to three. Three into ten, thirty. Remainder three are going to be one. Apo, either it is thirty one or not. This all are made of what? E condition satisfied. Then now, the question is that now, natural numbers leaves remainder on division by ten. Angan all the numbers, number sequence are known. 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 तो सेकेंड नंबर फॉर्म चाहिए ना सेकेंड नंबर नोड और एक पार्टिकुलर नंबर आईडी में थर्ड नंबर फॉर्म चाहिए ना अंगन में क्रिएट चाहिए ना नंबर्स आना इधर ले नम्बर ये क्वेश्चन ले बात करो ये दाने नेचुरल नंबर्स लीव्स रिमेंडर ऑन डिविशन बाय टेन अब नेचुरल नंबर्स ले लीव्स रिमेंडर ऑन डिविशन बाय टेन ना ये दिले अन्ना नंबर सीक्वेंस ना नंबर सीक्वेंस मींस फर्स्ट एक नंबर आदि में उधर सेकंड ऐडिंग हूँ थर्ड ऐडिंग हूँ सेम नंबर ऐडिंग हूँ ना यार एक पर्टिकुलर फॉर्म आप जो फॉलो चीना नंबर्स ने ना दो बार एक ना एटमेटिक सीक्वेंस नंबर्स और नंबर सीक्वेंस ना रे the sequence of natural numbers ending in 1 natural numbers leaves on remainder division by 10 no annal ella same series aanu ella 1 11 21 31 41 1 11 21 31 41 division by 10 nu orna nammal divide cheyidu nokkiya adu 1 ina 10 kondu divide cheyumba 0 times 0 into 10 0 varu remainder etraya varunne 1 adutha 11 eduthalo 11 ina 10 kondu divide cheyda 1 remainder varu 11 1 into 10 10 remainder etraya varunne अपन दोनों ने नाम लेवन ऐड दाम नेक्स्ट ट्वेंटी वन इन्हें टेन ओन डिवाइड ये दाम टू इनटू टेन ट्वेंटी अपन इतने आर रिमेंट रोवर ने वन अपन तो हम कहें दोनों ने नाम ट्वेंटी वन ऐड दाम थर्टी वन में टेन ओन रोवर डिवाइड ये मुझे थ्री टाइम्स थ्री इनटू टेन थर्टी अब अपन इतने आर रिमेंट रोवर इन दोनों स्क्वायर्स विथ साइड्स वन टू थ्री सेंटीमीटर एक्सेट्रा तो यार स्क्वायर आना है स्क्वायर स्क्वायर भी सोल साइड्स इक्वल आना यानी पहले ना वाले की तो तुम लोग स्क्वायर आना है जैसे चोन स्क्वायर वन सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर फिर ना तो बोले टू सेंटीमीटर साइड इन द लेंथ स्क्वायर मीन पॉलीगन ने अन्ना स्क्वायर हम वाले नार्ड साइड वाला पॉलीगन आना तो शे ओल्ड साइड्स आर इक्वल आए रहेगी माँगा ने वाला देखा ना स्क्वायर आने लास साइड्स में इक्वल आए रहेगी विड़ा इक्वल 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 equal side are 1 cm and all side here 1 cm this is 1 this is 1 this is 1 here 2 here 2 here 2 here 2 here 2 here 2 and the third 3 cm are a little bit of 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 a little bit चलो फिगर रेक्टेंगल वाले को उन्हें नल स्क्वायर आने दल ना स्क्वायर आने स्क्वायर्स 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 मींस ऑल साइड्स आर इक्वल आन एल्ला साइड्स में इक्वल आये डर ला क्लोज डी फिगर आने स्क्वायर ना स्क्वायर ले वन सेंटीमीटर मींस तो आना साइड स्क्वायर में वो जी साइड वन सेंटीमीटर साइड वन सेंटीमीटर अपोले टू सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है, थ्री सेंटीमीटर साइड स्क्वायर साइड वाला स्क्वायर है, फोर सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर। बस स्क्वायर सिद्ध क्वेश्चन स्क्वायर सिद्ध साइड्स वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एक्सेट्रा इन अंदर इतने पेरिमीटर गाना है, पेरिमीटर कन कैलकुलेशियम बनाया, पेरिमीटर ऑफ द गिवन स्क इतना नहीं कि ना स्क्वायर इन्हें पेरिमीटर लाना है पेरिमीटर लाना है ना फॉर्मूले इन दोनों ना स्क्वायर साइड स्क्वायर इन्हें पेरिमीटर लाना है ना फॉर्मूले फोर इंडू साइड आना है ना ले फोर इंडू साइड फोर इंडू साइड अंदर ना और इस साइड ने फोर ए दानों साइड इन्हें आमेश्वर में इधर ना 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 
perimeter no one centimeter one plus one plus one that is four one plus one again one centimeter one plus one in all side in the perimeter no side one centimeter one centimeter one centimeter one centimeter one plus one plus one plus one Pedre no two 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 plus two plus two plus two plus two 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 multiply Next, 4 into other one plus one plus one plus one. one plus one plus one plus one. That is nine. Nine plus one 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 one 8 cm, centimeter, 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm, 3 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 then we have 3 cm plus 3 plus 3 plus 3. 3 4 times. That is 3 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. 12 plus 3 is 3 plus 3 is 9. 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. That is 12 cm. That is 4 into 3 which is equal to 12. That is 12 cm. 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12. 4 into 3. 4, 3, 3, 4 times multiply. Add in the meaning 4 times 3 multiply. 4 into 3. Next, 3 and 4 cm. 4 cm. 4 plus 4 plus 4 plus 4. 4 times 4 cm. This is 4 cm. This is 4 cm. This is 4 This is 4 cm. Add 4 plus 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 4, how many times are 4 add in? 4 times. So, we have 4 into 4, which is equal to 16. 16 cm, etc. So, we have 8, 8, 12, 16. So, we have 4, 8, 12, 16. So, we have 4 into 4, and how many times are 8? 4 add in, 8, 4 add in, 8, 4 add in, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 18 to 4 add in the pool, 12. 12 to 4 add in the pool, 16. So, this is number sequence. First number, that is the number number add in the pool. Add in, add in, add in. First number is 4 add in. Second number is 4 Second number is 4 add in. Third number is 4 add in. Fifth number is 4 add in. Uh, first in second down, second in third down, third in fourth down, fourth in fifth down. Anga ne ani numbers alla form chena. Ini naamale ini aedu thunda numbers. Yani po aedu thunda four, eight, twelve, sixteen. Apa adile? I four ano aare na the. Ettra amathu salatana four hi dikina the. Onna amath onna amathatta malle. Onna amathu aedu na 
ഒന്ന് ടേമാണ് ഫോർ രണ്ടാമത് വരുന്ന ടേമാണ് എയ്റ്റ് മൂന്നാമത് വരുന്ന ടേമാണ് ട്വൽവ് നാലാമത് വരുന്ന ടേമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടേം നാല് രണ്ടാമത്തെ ടേം എട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ ടേം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് നാല് കൂട്ടി എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ടേം ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് നാല് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടേം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയും ഈ നമ്പർ ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നാലിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നാലിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു പൊസിഷൻ ബോക്സ് രണ്ടാമത് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരു പൊസിഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് പന്ത്രണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത് ഒരു പൊസിഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് പതിനാറിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനാണ് ഈ പോ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങളും നാലെന്ന നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലും ഇങ്ങനെ ലൈ ചെയ്ത് ലൈ ചെയ്ത് അടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിന് നമ്മൾ എന്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എത്ര പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും അതിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും ഈ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് കോൾഡ് ടേംസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പറാണ് ഫോർ ഫോറിന്റെ ടേം എന്ന് പറയും എയ്റ്റിന്റെ ടേം എന്ന് എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ് എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ് ട്വൽവ് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം ടേംസ് മുകളിൽ പറയുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എഴുതുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ആദ്യം എഴുതുന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് എഴുതുന്ന നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു നാലാമത് എഴുതുന്ന നമ്പർ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് എഴുതുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയും ഏത് ഒന്നാമത്തെ ഇരിക്കുന്ന ടേം ടേം മീൻസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇരിക്കുന്ന ഫോറും രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇരിക്കുന്ന എയ്റ്റും മൂന്നാമത്തെ ടേം ഇരിക്കുന്ന ട്വൽവും നാലാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീനും ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാല് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ എഴുതുന്നു ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാനിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഏതാണ് ഇരിക്കുന്ന ടേം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ടേം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ടേം എന്ന് പറയും ഇത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ടേം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ടേം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ പൊസിഷൻ അറിയാം ടേം അറിയാം തന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻത് മാസ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേജ് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ എന്റെ കൂടെ തന്നെ